ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப் அகாடமி நம்முடைய இன்றைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வரலாறு தொகுதி இரண்டில் அழகு பதினஞ்சு தான் பார்க்க போகிறோம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகத்துடைய பிக் பேக் கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி அழகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு இது எல்லாமே முந்தைய வீடியோவில் வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தால் அதை போய் பார்த்து புக் பேக் கொஷின்ஸை பார்த்துக்கலாம் இப்போ அழகு பதினைந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகம் முதல் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழின் இறுதியில் கிழக்கு ஐரோப்பியாவில் சோவியத் ரஷ்யாவின் செல்வாக்கில் இருந்து விடுபட்டிருந்த ஒரே நாடு எது அப்படின்னா செக்கோ ஸ்லோவாக்கியா அப்படிங்கிறதா விடுபட்டிருந்துச்சு மற்றபடி கிழக்கு ஜெர்மனி கிரீஸ் துருக்கி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ரஷ்யாவோட செல் சாரி சோவியத் ரஷ்யாவோட செல்வாக்கில் தான் இருந்துச்சு அடுத்து கூற்று ஸ்டாலின் சர்ச்சிலை ஒரு போர் விரும்பி என விமர்சித்தார் காரணம் கம்யூனிசத்திற்கு எதிராக மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டு சேர வேண்டும் என சர்ச்சில் முன்னதாகவே அழைப்பு விடுத்தார் ஸோ கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி காரணம் கூற்றை விளக்குகின்றது பனி போர் என்னும் சொல்லை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா பெர்னாட் பருச் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த சொல்ல உருவாக்கினார் கூற்று மார்சல் திட்டத்தை டாலர் ஏகாதிபத்தியம் என சோவியத் தொழில்துறை அமைச்சர் இகழ்ந்தார் காரணம் சோவியத்தின் கண்ணோட்டத்தில் மார்சல் திட்டம் என்பது அமெரிக்காவின் செல்வாக்கை பரப்புவதற்கான சூழ்ச்சி எல்லாமே கரெக்டு தான் கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி காரணம் கூற்றை விளக்குகின்றது மார்சல் உதவி திட்டத்தின் குறிக்கோள் ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்தை மறு கட்டுமானம் செய்வது அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்ததாக ஆறாவது கேள்வி ட்ரூமன் கோட்பாடு எதை பரிந்துரைத்தது அப்படின்னா கம்யூனிசம் பரவுவதை தடுப்பதற்கான நிதி உதவி அடுத்து ஏழாவது கீழ்காணமற்றை கால வரிசைப்படி ஒழுங்கு செய்யவும் நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது சரியானது அதாவது நேட்டோ சீட்டோ சென்டோ வர்சா உடன்படிக்கை டேஸ் பாக்தா உடன்படிக்கையின் குறிக்கோளாக இருந்தது அப்படின்னா கம்யூனிஸ்டுகளின் செல்வாக்கை தடுப்பது லெபனானில் அமெரிக்கா தலையிட்டதை எந்த நாடு எதிர்த்தது அப்படின்னா ஈராக் அப்படிங்கிற நாடு வந்து எதிர்த்துச்சு மற்ற நாடுகள் எல்லாமே அந்த உறுப்பு மற்ற உறுப்பு நாடுகள் எல்லாமே ஆதரிச்சது மூன்றாம் உலகம் என்னும் பதத்தை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் சாவே அப்படிங்கிறது தான் உருவாக்கினார் பதினொன்றாவது கேள்வி பொருத்தி பார்த்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் சரியானவற்றை தேர்வு செய்யுங்க சரியான விடை ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று அதாவது இந்தோனேசியா சுகர்னோ எகிப்த் காமல் அப்துல் நாசர் கானா குவாமே நுக்ருமா யூகோஸ்லோவியா டிட்டோ இந்தியா ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்த பதினெண்டாவது கேள்வி அணிசேரா இயக்கத்தின் முதல் உச்சி மாடு டேசில் நடைபெற்றது அப்படின்னா பெல்கிரேட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் முதல் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றுச்சு கூற்று பன்னாட்டு சங்கம் ஒரு தோல்வி என்பதை இரண்டாம் உலக போர் நிரூபித்தது காரணம் மற்றொரு போர் ஏற்படா வண்ணம் தடுக்க ஒரு சக்தி வாய்ந்த அமைப்பை உருவாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை தலைவர்கள் உணர்ந்தார்கள் ஸோ கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி ஆனால் கூற்றை காரணம் விளக்கவில்லை அப்படிங்கிறது சரியானது ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் எத்தனை உறுப்பினர்களுடன் உருவானது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒரு உறுப்பினர்களுடன் உருவானது பின்வரும் கூற்றுகளில் எக்கூற்றுகள் சரியானவை மேற்கூறிய மூன்று கூற்றுகளுமே சரியானது அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தோற்றம் பனிப்போரின் தொடக்கத்துடன் ஒருங்கே நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது சரியானது பனிப்போர் காலகட்டத்தில் போர்கள் நிகழாமல் தடுப்பதில் ஐநா சபை முக்கிய பங்காற்றியது அப்படிங்கிறதும் சரியானது பாதுகாப்பு சபையின் நிறைந்த உறுப்பினர்கள் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளில் ஐநா சபை மௌனமான பார்வையாளராகவே இருந்தது என்பதும் சரியானதே சுயஸ் கால்வாய் செங்கடலை எந்த வளைகுடாவுடன் இணைக்கிறது அப்படின்னா மத்திய தரைக்கடலுடன் இணைக்கின்றது ஐநா சபையின் முதல் பொதுச் செயலாளர் ட்ரிக்வே எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆவரா அப்படின்னா நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்தவர் கூற்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் பிரிட்டன் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியே செல்வதாக அறிவித்தது காரணம் பிரிட்டனின் வெளியேற்றம் பிரக்சிட் ஒப்பந்தம் என அழைக்கப்படுகின்றது கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி காரணம் கூற்றை விளக்குகின்றது கிளாஸ்நாஸ்ட் குறிப்பது ஒளிவு மறைவற்ற வெளிப்படைத்தன்மையே ஃபைனல் கொஷின் சோவியத் யூனியன் எந்த ஆண்டு சிதர் உண்டது அப்படின்னா டிசம்பர் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவோட பனிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கிற தொகுதி ஒன்று இரண்டுடைய வரலாறு வரலாறு புத்தகங்கள் முழுவதுமாக புக் பே கொஷின் பார்த்தாச்சு மொத்தம் ஏழு வீடியோக்கள் இருக்கு அதை பார்த்து நீங்க படிச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தால் மறக்